Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kartarahi is a Christian. Parishutam Lanala and Amatil, Lelora community, and been worth the late there with Kalahre. Hallelujah. They even came a Hime in Ruman Rum Sada, Kalangalinda, Yupadaha, Kartarkas Totra. Thank you, Jesus. The Valela Kangale Modi or the Mission of Man. Hallelujah. Kartarino Kipart in the Samayatilayum, Kartarna May. All who is said, the already Aviana Nami all who is said, Nami. Kathode Vartik Nera, Aita Padata Vendam and Kudana Majibikala. Hallelujah. And bin Paraloha Pidave, Mudi Parishutanamati, to Dikrom Kartave, Andrew, do my to Dikromopa. Stotrum Segrom underre, Makatudihana Mahime, Salat the Hromopa. Yes, away, Engel Varke, Pudidaka Hurrava near underre. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Engale Uruvak Hurava near Andavare, my Tudikurum, Stotere Kromopa, near Andavare, Engel Ulatle, Nilainer Kurdum, Engale Weirpikurdumana, Galatumakali, Weirpikurdumana, Mudie, Vasanangali near Anukuri, Randavare, Minandriod, Tudikro, Stotari Kromopa, Indri Iravu Vele Lumkude, Kunjampera, and Angukudi on the Rikre, Mudie, and the Kirubian, Sametakayu, Minandriod, Tudikro, Stotari Krom Raja, Hallelujah, Hallelujah, Ipodan Katar Engelmel, Kirubia, Irupira Raja. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mudi Rakangalang like a Kadaipada Hata Hapane. Yes, we are in Andriod to Dikron, to Dikron, to Dikron, to Dikron, to Dikron, to Dikron, to Oh, Hallelujah. 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 Yes, we are in Andriod to Dikron, Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Asir Vadim, over Vrim, the Vartekli Kundu Katar Asir Vadim, Sandi Mandavre. Thank you, Lord. Hallelujah. Murakimunbaha Mudi, Father Tele, Andavre, and Gli Tarti, Upukudut, Jebikro, Puranama, and Gli Tarti Hurum, Yesu in Amatriket to the Hanamahim, Ella Murida Hatum. Pidave, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, Lord. Hallelujah. The part of the Kuda party, the Maviana were in the Valela Varavet, and my wheel picker ever Aviana. Hallelujah. Our in the Valela Nama Rait, the death of the Runmayan or Rulatod in a Makatrudi Avian or in a Marite, Vasan and Lutnera in Makadan the Salam. Hallelujah. Jeeva Tanire Avianavare Vatra the Nadia Varum Podere. Hallelujah. Jeeva Tanire Avianavare Vatra the Nadia Varum Podere. Varumaya Pudere Vatra the Jeeva Nadia Vatra the Jeeva Nadia Jeeva Tanire Havi Anavare Vatra the Nadia Varum Pudere Hallelujah. The lyrics as sister chat la postponed Ganga, Laranguda de Parthenama Padum, Hallelujah. Kanukala love, Oda deya Murangala love, Oda deya Kanukala love, Oda deya Murangala love, Oda deya Nindi, Nindi. Murhanume Nindi Nindi Murhanume Midandu Midandu Mahiranume Midandu Midandu Mahiranume Nivatanire 
ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் உதகரே ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் உதகரே போகும் இடமெல்லாம் ஆரோக்கியமே வாயும் இடமெல்லாம் பரிசுத்தமே போகும் இடமெல்லாம் ஆரோக்கியமே வாயும் இடமெல்லாம் பரிசுத்தமே சேரும் இடமெல்லாம் ஆறுதலே செல்லும் இடமெல்லாம் செழிப்பு தானே செல்லும் இடமெல்லாம் செழிப்பு தானே அருமையா போதகரே வற்றாத ஜீவ நதியாக வற்றாத ஜீவ நதியாக தன்னை விசுவாசிக்கிறவனுடைய உள்ளத்துல இருந்து வற்றாத ஜீவன் உள்ள ந நதிகள் அது புரண்டு ஓடி வரும் அலை லூயா தேங்க் யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் இந்த வழியில நம்ம உணர்ந்து ஒரு வழி வரிகளை நம்ம பாடி முடிக்கலாம் நம்ம உணர்வோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம மத்தியில அவர் அசைவாடணும் அவர் ஆளுகை செய்யணும் அவர் நம்மை நிரப்பணும் இன்றும் கூட நம்மளுடைய நினைவுகளை கத்தருடைய ஆவியானவர் நிரப்பணும் ஹலே லூய நம்மளுடைய சூழ்நிலைகளில அவருடைய ஜீவ தண்ணீர் கடந்து வரணும் தேங்க் யூ லா நம்பிக்கை இல்லாத பகுதிகளில புது நம்பிக்கைகள் உண்டாக வேண்டும் அலை லூயா கேள்விகளோடு இருக்கிறதான காரியங்கள் மேல அவருடைய ஜீவ தண்ணீர் கடந்து வரணும் அலை லூயா பிரைஸ்தலோடு நம்ம பாடினது போல ஜீவ தண்ணீர் செல்லுகிற இடமெல்லாம் ஆரோக்கியம் செல்லும் சேருகிற இடம் எல்லாம் செழிப்பு அலை லூயா பாய்கிற இடம் எல்லாம் பரிசுத்தமாயிருக்கிறது அலை லூயா இந்த வேலையில அந்த ஆவியானவரை நம்ம அழைப்போம் இருதயத்துல இருந்து நம்ம கூப்பிடுவோம் அலை லூயா நம்ம மனதை சாந்தப்படுத்தி அவர் சாந்த குணமுள்ளவர்களை கர்த்தர் அவர்கள் மேல பிரியமாய் இருக்கிறார் என்பதை நம்ம வசனம் கற்றுத்தருகிறது சாந்தப்படுத்தும் அலே லூய நம்ம குற்றம் குறைகளை மன்னிக்கிறவருக்கு முன்பாக ஓ அலே லூயா நம்ம இருதயத்தை தாழ்த்தினவர்களாக இந்த வேலையில பரிசுத்தாவியானவரை நம்ம ஒரு இன்பமான ஒரு பிரசனம் தேவ பிரசனம் அலே லூயா பேரின்ப நதியாக அவர் காணப்படுகிறார் அலே லூயா குளோரி குளோரி பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோஷத்தினால ஓ அவருடைய சீஷர்கள் நிரப்பப்பட்டார்களே அதுபோல இந்த வேலையில ஜீவ தண்ணீர் கடந்து வரட்டும் நினைவுகள் எல்லாம் சுத்திகரிக்கப்படட்டும் ஓ தேங்க் யூ லார்ட் ப்ரீஸ் த லார்ட் ஹாலே லூயா தண்ணீர்ல அடிச்சு அடிச்சுட்டு போயிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி இந்த வேலையில நம்ம அந்த ஜீவ தண்ணீர்ல அடித்து கொண்டு செல்வோம் ஹாலே லூயா தேங்க் யூ லார்ட் லெட்ஸ் கெட் டிரான்ஸ்போர்ட் in the living waters hallelujah nam irukkiradana pagudhigalile alla pudhiya anubhavangalukkulle pudhiya sthanangalukkulle pudhiya nilamaigalukkulle pudhiya ninaivugalukkulle nam adithu sellapada vendum indha velaiyila hallelujah oradiya jeeva thannir paayndu varugiradhu nam dhairiyamaaya indha nadiyile nam kadandu varuvom hallelujah silar adanudaiya karaiyila nindru kondirukkrom silar kanukkal alavu உள்ளே கால் வைத்திருக்கிறோம் சிலர் கொஞ்சம் உள்ளே கடந்து சென்று இருக்கிறோம் ஆனால் கர்த்தர் இந்த வேலையில நீ தைரியமாய் வரலாம் ஹலே லூயா முழுவதமாய் ஆட்கொள்ளும்படி நம்ம ஒப்பு கொடுக்கலாம் ஹலே லூயா குளோரி டு காட் எஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட் ஹலே லூயா அல்லா ஹோலி ஸ்பிரிட் மினிஸ்டர் இன் அவர் டீப்பஸ்ட் ஆஃப் த ஹார்ட்ஸ் ஹலே லூயா குளோரி டு காட் ஹலே லூயா ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே அணுக்கால போதாதையா 
முழங்காலும் போதாதையா நீந்தி நீந்தி மூழ்கனுமே மிதந்து மிதந்து மகிழனுமே நான் மிதந்து மிதந்து மகிழனுமே ஜோழி ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதுகிறே ஹாலே லூயா துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா ஹாலே லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் ப்ரைஸ் த லார்ட் கிருபையாக கத்த நம்ம இந்த கான்பரன்ஸ் காலில் நினைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் இன்று நம்ம காண இருக்கிற வசனங்களுக்கு நேராக நம்ம திருப்பி கொள்வோம் கடந்த வாரத்திலேயும் அதற்கு முந்தின வாரத்திலேயும் ஒன்று சாமுவேல் பதினாறாவது அதிகாரம் அதனுடைய முதலாம் வசனத்துல நம்ம பார்த்தோம் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி சவுலுக்காய் துக்கித்து கொண்டு இருந்தான் கர்த்தர் அவனை ராஜாவாக்கினது நிமித்தம் மனஸ்தாபப்பட்டதினால அவன் சவுலுக்காய் அவன் துக்கித்து கொண்டு இருந்தான் என்று நம்ம பார்த்தோம் தொடர்ந்து எப்படி அந்த ஒரு ஏழு காரிய ஐந்து காரியங்களாக நம்ம பார்த்தோம் அந்த எப்படி நம்ம அதில் இருந்து ஒரு துக்கத்தில இருந்து வெளியில வருகிறது என்பதை கர்த்தர் சமுவிலை நோக்கினார் என்று நம்ம பார்த்தோம் ஹலே லூயா பிரீஸ்தலா நீ எந்த மட்டும் துக்கித்து கொண்டு இருப்பாய் என்று கர்த்தர் பேசினதை நம்ம கேட்டோம் தனிப்பட்ட முறையில சமுவிலோடு ஆண்டவர் பேசினது மாத்திரம் அல்ல அவனுக்கு ஒரு விழிப்பாடையும் ஆண்டவர் அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு அதை வெளிப்படுத்தினார் ஹலே லூயா முதல்ல ஆண்டவர் தன்னுடைய இருதயத்தை வெளிப்படுத்தினார் அதுலதான் அவனுக்கு விளங்கி கொண்டான் ஓ கர்த்தருடைய திட்டமே வேறையோ கர்த்தருடைய யோசனையே வேறையோ கர்த்தருடைய நினைவுகளே முழுவதும் வேறையா இருக்க அப்படின்பத அவன் புரிந்து கொண்டான் அல்ல லூயா நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்தும் கர்த்தருடைய நினைவுகள் என்ன என்பதை நம்ம அறிந்து கொள்ளுகிற போது அது ஒரு ஆச்சரியமாய் அது ஒரு புதிய வெளிப்பாடாய் அது தத்தருக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ரகசியத்தை அறிந்து கொள்வது போல நமக்கு அது தோன்றும் அல்ல லூயா நம்ம நம்மை குறித்து நினைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த அனுபவங்களுக்கும் அவர் நம்மை குறித்து வைத்திருக்கிற அந்த நினைவுகளுக்கும் அப்படியே வேறு மாதிரி இருக்கு நம்ம தவித்து கொண்டிருக்கிற காரியத்துக்கு ஆண்டவர் கொஞ்சமும் அதை அந்தவர் அதை அசட்டை பண்ணுகிற அளவிற்கு அதாவது நம்ம பயந்து பதை பதைத்து திகைத்து கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் ஆண்டவருக்கு முன்பாக அது அப்படி இருக்க லூயா ஆண்டவர் அதுல இதுல போய் இவ்வளவு கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான இந்த காரியம் ஜெயமாக அல்லவா மாற்றப்பட்டு இருக்கிறது என்று கர்த்தர் நினைப்பார் நேரம் கிடைத்தால் ஞாயிற்றுக்கிழமை இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் அந்த ஆராதனையின் நாளில நாங்கள் ஒரு காரியத்தை தியானித்தோம் அந்த காரியத்தையும் கூட கேட்கலாம் அதுலேயும் பார்த்தால் அதை விளங்கி கொள்ள முடியும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அந்த ஒரு பரிமாணத்தை நம்ம அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பரிமாணமா அந்த இடத்துல அவர் தன்னை எப்படி சீஷர்களிடத்துல அவர் வெளிப்படுத்தினார் என்பது நம்ம அங்கே பார்க்க முடியும் அந்த வெளிப்படுத்தின விவரத்தை அங்கே நம்ம பார்த்து அறிந்து கொள்ள முடியும் அல்ல லூவியா அது போலதான் இங்கே சாமுவேல் இடத்துல ஆண்டவர் தன்னுடைய இருதயத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் வெளிப்படுத்துகிற போதுதான் சாமுவேலுக்கு புரிய வருகிறது அதை தொடர்ந்து நம்ம பார்த்தோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆளா வரோம் அல்ஹலூயா அந்த குடும்பத்துல இருந்து ஒவ்வொரு பிள்ளையா வரோம் கடைசியா தான் ஈசாயினுடைய கடைசி பிள்ளையாகத்தான் தாவிதை அழைத்து வருகிறார்கள் அப்ப கூட என்ன நடந்தது ஒன்றை இருக்கிற பிள்ளைகள் அவ்வளவுதானா சில சமயங்களில் எப்படி இருக்கும் கர்த்தர் நம்மோடு பேசி இருப்பாரு ஆண்டவர் நம்மோடு சில காரியங்களை உரைத்திருப்பார் ஆனால் அதன்படி இல்லாதது போல இருக்கும் அப்படிதான் அந்த வீட்டுல ஈசாயின் வீட்டுல சாமுவேலுக்கு இருந்தது அவன் ஏழு ஆறு ஏழு பேரும் கடந்து போகிற போது ஒவ்வொரு தடவையும் அவன் இவன் தானா இவன் தானா என்று பார்த்தால் ஆண்டவர் இல்ல இல்ல இவன் இல்ல இவன் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டே வரப்ப கடைசியில ஏழு பேரும் போனதுக்கு அப்புறம் இனி பிள்ளைகளே அந்த வீட்டுல இல்லைன்னும் போது நம்மளா இருந்தா நம்ம என்ன நினைச்சிருவோம் தெரியுமா இல்ல நமக்கு வந்த ப்ராஃபசி சரியில்லை கர்த்தர் நமக்கு குறித்து பேசின காரியம் சரியில்லை நமக்கு இந்த பிரசங்கத்தின் மூலமா வெளிப்பட்ட காரியம் நமக்கு அதுல சரியா நம்ம 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 தான் அதை ரொம்ப நினைச்சுக்கிட்டோம் ஆனா ஆண்டவர் அதுல நம்மள்கிட்ட சொல்லலையோ திரும்பி வந்துடும் ஆனால் சாமுவேலுக்கு ஒன்று தெரியும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளில் ஒன்றும் அது விழுந்து போவதில்லையே கர்த்தர் விளம்பின ஒரு காரியமும் அது மாறாததா இருக்குமே அப்படி இருந்தால் நிச்சயமாக வேறு ஒரு மனிதன் வேறு ஒரு பிள்ளை இவர்கள் வீட்டுல இருந்தே ஆக வேண்டுமே லெலுவியா என்று அவன் போய் கேட்கிறான் ஈசாயின் இடத்துல நம்ம வாழ்க்கையில சில சமயத்துல நமக்கு பொருந்தாதது போல இருக்கலாம் 
சில சமயங்களில் கர்த்தருடைய வசனங்கள் அவருடைய வார்த்தைகள் பிரசங்கங்கள் தீர்க்க தரிசனங்கள் நமக்கு பொருந்தாதது போல இருக்கல் ஆனால் நம்ம இன்னும் விசாரித்து பார்த்தால் நமக்கு தெரியும் ஹலூயா நமக்கு அதுல காரியம் இருக்கும் நமக்கு தேவன் வைத்திருக்கிற அந்த கிருபைகள் இருக்கும் நமக்கு கர்த்தர் காண்பிக்க நினைக்கிற அந்த வழிகள் அதுல இருக்கும் அலையூயா அதனாலே தான் நம்ம கர்த்தருடைய வசனங்களை அவ்வளவு எளிதாய் கடந்து போகிவிட முடியாது அதை குறித்து அக்கறை இல்லாமல் இருக்க முடியாது இந்த வார்த்தைகளை நம்ம ஆழமாய் அதை நம்ம கவனித்து பார்க்க வேண்டி இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் தேடி பார்க்க வேண்டி இருக்கும் கர்த்தருடைய வசனங்களை கேட்க வந்திருக்கிற நாம் ஒரு பக்கம் கர்த்தர் நமக்கு தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார் தம்மை வெளியரங்கமாய் அவருடைய காரியத்தை அவர் நமக்கு தெளிவா காண்பிக்கிறார் நம்ம சாதாரணமா நம்ம சொல்லும் போது பிட்டு பிட்டு வைக்கிறாருன்னு சொல்லலாம் லூயா லிட்ரல் ஆண்டவர் அதை செய்தார் அப்பத்த எடுத்தவர் பிட்ட பிட்டு வைக்கும் போதுதான் அந்த எம்மாவுக்கு போய்கிட்டு இருந்த சீஷர்கள் அந்த வீட்டுல அமர்ந்த அவர்கள் அந்த அப்பத்தை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பிட்கும் போதுதான் ஆண்டவரை விளங்கி கொண்டார்கள் லூயா ஓ இவர் தான் தன்னை வெளிப்படுத்துகிற இயேசு கிறிஸ்து இவர் தான் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் அல்ல லூயா இவரை குறித்து தான் நம்ம பழைய ஏற்பாடுகளில தீர்க்கு தரிசிகளுடைய ஆகமங்களில மோச எழுதின ஆகமங்களில எல்லாம் வாசித்து வந்தது இவரை குறித்து தான் என்பதை அவர்கள் விளங்கி கொண்டார்கள் அல்ல லூயா அப்பொழுதுதான் அவர்கள் கண்கள் திறக்கப்பட்டது என்று வேதம் காண்பிக்கிறது அல்ல லூயா பிட்டு பிட்டு ஆண்டவர் ஒரு பக்கம் நமக்கு அவரை குறித்து அவர் சொல்லி கொண்டு வருகிறார் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் வேதத்தை ஆராதி தியானிக்கிற போதும் நம்ம அதை கற்றுக்கொள்ளுகிற போதும் பிரசங்கங்களில நம்ம செவிகை சாய்க்கிற போதும் நம்ம ஒரு காரியத்தை ஆவலாய் நம்ம பார்க்கிற போதும் நமக்கு அண்டவர் தாமே தமக்கு சித்தமானபடி தம்மை முழுவதும் வெளிப்படுத்துகிறார் அல்ல லூயா ஆனால் அது மாத்திரம் காரியம் அல்ல உபதேசம் என்ன நாம் எந்த அளவிற்கு அந்த காரியங்களை தெரிந்து கொள்ள அறிந்து கொள்ள கர்த்தத்துவங்களை புரிந்து கொள்ள இயேசு கிறிஸ்துவை இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வெளிப்பாட்டை இன்னமும் தெளிவாய் காண நம்மை எந்த அளவிற்கு நம்மை விட்டு கொடுக்கிறோம் எந்த அளவிற்கு நம்ம அதுல நம்மை நம்ம முன் எடுத்து செல்லுகிறோம் அலூயா பிரைஸ்தலாட் சமூகல் கேட்கிறான் ஈசாயின் இடத்துல உனக்கு இன்னமும் இவ்வளவுதான் பிள்ளைகளா விசாரிக்கிறோம் அலூயா கர்த்தருடைய இருதயத்துல இருக்கிற காரியத்தை அவன் விசாரித்து பார்க்கிறான் கர்த்தர் சொல்லிட்டாரே இவனுடைய பிள்ளைகளை ஒருத்தன் தான் ராஜாவா எலும்ப பண்ண போறான் எலும்ப பண்ண போகிறேன் அவனை தான் நீ அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொல்லிட்டார் அவருடைய இருதயத்தின் நினைவாயிற்று கர்த்தருடைய உதடுகளில் இருந்து விளம்பப்பட்ட அந்த வார்த்தைகளாயிற்று அது எப்படி பொய்யாகும் என்று சொல்லி அவன் ஈசாயின் இடத்துல விவரமாக அவன் கேட்கும்படி அவன் செல்கிறான் அவன் அவளாய் அவன் விசாரிக்கிறான் அல்ல லூயா நம்ம அவளாய் விசாரிக்கிறவர்களா இந்த நாட்களிலே காணப்பட வேண்டும் கத்தருடைய வசனங்கள் நமக்கு பிரசங்கிக்கப்படுகிறது அதை நம்ம தியானித்து வருகிறோம் ஆனால் எவ்வளவு தூரம் ஆவலாய் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னோடு கர்த்தர் இன்று என்ன பேசுகிறார் என்பதை எவ்வளவு தூரம் நம்ம ஆழமாய் உணர்ந்து கொள்ள நம்ம முயற்சிக்கிறோம் அலே லூகியா தாகம் உள்ளவன் மேல் தண்ணீரை ஊற்றுவேன் வறண்ட நிலங்களின் மேல் என் ஆறுகளை பாய்ந்து போக பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறாரே அதுபோல நம்முடைய உள்ளம் காணப்படுகிறதா பவுலோடு கூட அவருடைய பிரசங்களை அவர் வேதத்தை தியானித்து பவுல் சில காரியங்களை அவன் விவரித்து கொண்டிருந்த போது லீதியாலுடைய இருதயம் தேவனாலே திறக்கப்பட்டது வசனங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அவளுடைய இருதயம் திறக்கப்பட்டது என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது அதுபோல நம்முடைய இருதயம் திறந்து வைக்கப்பட்டதா இன்று இருக்கிறதா கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை நான் அறிய வேண்டும் அதுல என்னமோ ஆண்டவருடைய உள்ளத்தில் மறைந்திருக்கிற ஒரு காரியம் எனக்கு வெளிப்பட போகிறது அது என்னை குறித்த ஒரு நினைவாய் இருக்கலாம் இந்த தேசத்தை குறித்த ஒரு காரியமா இருக்கலாம் என் குடும்பத்தை குறித்த கர்த்தருடைய திட்டங்களா இருக்கலாம் அல்லது என்னுடைய எதிர்காலத்தை குறித்த தேவன் மனதில் வைத்திருக்கிற நோக்கங்களா இருக்கலாம் தேவன் நினைக்கிறது என்ன அவருடைய இருதயத்தில மறைந்திருக்கிற காரியம் என்ன என்பதை நம்ம அவ்வளவு எளிதாய் அதை விட்டு விட்டு சென்று விடலாமா அல்ல இன்று இரவும் கூட நம்ம கத்தரிடத்துல கேட்க வேண்டும் ஆண்டவரே என்னோடு நீர் பேசுகிற காரியம் என்ன எனக்கு ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது அந்த சூழ்நிலையை என்னால மேற்கொள்ள முடியவில்லை அந்த எனக்குள்ள ஒரு சுபாவம் இருக்கிறது அந்த சுபாவத்தை என்னால மேற்கொள்ள முடியவில்லை நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் என் மேல் 
ஹலெலு எனக்குள்ள பரிசுத்தாவியானவர் இருக்கிறார் ஆனாலும் சில சத்ருவின் வல்லமைகள் அந்தகாரத்தினுடைய ஆவிகள் அவைகள் என் மேல சில சமயங்களில வல்லமை கொள்கிறது நான் என்னை அது எதிர்க்கிறது நான் அதை மேற்கொள்ள திராணியுற்றவனாய் காணப்படுகிறேன் அதுல விடுவிக்க முடிய முடியாமல் நான் போராடுகிறேன் என் நெஞ்சம் போராடுகிறது என் ஆத்துமா கலங்குகிறது என்று சொல்லி நம்ம கர்த்தரிடத்துல ஆண்டவரே அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில கர்த்தர் தம்முடைய இருதயத்துல வைத்திருக்கிற உம்முடைய காரியம் என்ன ஆண்டவர உம்முடைய திட்டம் என்ன ஆண்டவர உம்முடைய நோக்கம் என்ன கர்த்தாவே என்று நம்ம கேட்கிற போது அலுலூயா கர்த்தர் எப்படி அந்த ஈசாயின் புத்திரரில் ஏழு பேர் கடந்து சென்று விட்ட பொழுதிலும் எட்டாவதாய் தாவிதை அந்த சமயத்துல ஈசாய் இன்னமும் ஒரு பிள்ளை இருக்கிறான் என்று சொல்லி அவனை அழைத்து வர சொல்லி அவன் கடந்து வந்தானோ அதுபோல கர்த்தர் தம்முடைய காரியத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துவார் அலையிலுயா கானாவூர் கல்யாணத்துல நமக்கு தெரியும் முதல்ல கொடுக்கப்பட்ட திராட்சை ரசத்தை எல்லாம் விட அதிக ருசியாய் கடைசியில இயேசு கிறிஸ்து அற்புதமாய் தண்ணீரை திராட்சை ரசமாய் மாற்றி கொடுத்தாரு அந்த திராட்சை ரசம் அதிக சுவையோடு இருந்தது அலையிலுயா அது போல கர்த்தர் அதிக சுவையோடு ஒரு சில காரியத்தை தம்முடைய இருதயத்துல நம்ம நம்முடைய வாழ்வை குறித்து வைத்திருக்கிறார் வயது முதிர்ந்திருக்கலாம் வயது கடந்திருக்கலாம் ஆனால் கடைசியாக அல்லது நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போவதற்கு முன்பாக தேவன் நமக்கு ஒரு மிகுந்த சுவையான ஒரு புதிய அனுபவத்தை ஒரு புதிய அற்புதத்தை அல்லு நம்ம இதுவரையிலும் அனுபவித்திடாத ஒரு காரியத்தை கர்த்தர் நமக்காய் வைத்திரு ஒரு மேன்மையை கர்த்தர் நமக்காய் வைத்திருக்கிறார் ஒரு உயர்வை கர்த்தர் நமக்காய் வைத்திருக்கிறார் ஹலெலுயா இன்று இரவு நம்ம அதை விசுவாசித்த விசுவாசிக்கிறவர்களாய் ஆவலாய் கர்த்தருடைய வார்த்தை நோக்கி நம்ம நம்ம கா நம்மளுடைய மனது காணப்பட ஹலெலுயா இன்று மாத்திரம் அல்ல ஒவ்வொரு முறையும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வருகிற போது அவருடைய வசனங்களை கவனிக்க ஆவலாய் நம்ம கியூரியஸ் ஹலெலுயா நம்ம பல காரியங்கள்ல கியூரியஸா இருக்கும் செய்திகள்ல பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு உக்ரைன் இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு தமிழ்நாட்டுல செய்திகள் நம்ம ஆவலாய் பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம ஆவலாய் விசாரித்து அறிந்து கொள்கிறோம் அதை விட ஆவலாய் அதை விட உற்சாகமாய் அலையிலுய கர்த்தரை நோக்கி நம்ம கூப்பிட்டால் கர்த்தர் நம்மோடு இடைபடுவார் அலையிலுயா என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது உனக்கு எட்டாததும் உனக்கு அறியாததுமான பெரிய காரியங்களை நான் உனக்கு அறிவிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு அப்படிப்பட்ட காரியங்களை நமக்கு அறிவிப்பார் அலையிலுயா கர்த்தருக்கு முன்பாக காத்திருத்தலோடு கூட ஒரு ஆவல் காணப்படுமே ஆனால் கர்த்தர் நம்மோடு இடைபடுவார் தீவுகள் அவருடைய வசனங்களுக்காய் காத்திருக்கிறது காத்திருந்தது என்று நம்ம பார்க்கிறோம் அலையிலுயா நம்மளுடைய இருதயம் இந்த வேலையில அவருடைய வார்த்தைக்கு தாகத்தோடு காணப்படும் இப்பொழுதே கர்த்தர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுதே என்னோடு இடைபடுகிறார் அவருடைய காரியங்கள் என்னோடு கூட அது கடந்து வருகிறது என்று நம்ம விசுவாசத்தோடு காணப்படுவோம் அலெலூயா பிரீஸ் த லாட் அலெலூயா குளோரி டு காட் தேங்க் யூ ஜீசஸ் அலெலூயா அலெலூயா பிரைஸ் த லாட் கடந்த வாரத்துல நம்ம பார்த்த எப்படி தாவீதை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டாரோ எப்படி சவுளை ஒதுக்கி தாவிதை தெரிந்து கொண்டார் என்பதை நம்ம பார்த்தோம் அது போலவே நம்ம அப்போ சில நடவடிக்கைகளையும் பார்த்தோம் ஒரு வசனத்தை அது மீண்டும் நினைவுபடுத்திட்டு நம்ம போகலாம் அலே லூயா இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் தாவிது என்பதை ஆண்டவர் அங்கே உணர்த்தினார் அதே போல இயேசு அவன் தாவிது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தமாய் ஒரு நிழலாய் தான் அவன் இருக்கிறான் அலே லூயா ஏனென்றால் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று நம்ம வாசித்தோம் பின்பு அவர் அவனை தள்ளி தாவிதை அவர்களுக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத்தி ஈசாயின் குமாரனாகிய தாவிதை என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக கண்டேன் எனக்கு சித்தமானவைகளை எல்லாம் அவன் செய்வான் என்று அவனை குறித்து சாட்சியும் கொடுத்தார் அவனுடைய சந்ததியிலே தேவன் தமது வாக்கு தத்துவத்தின்படியே இசுரவேலுக்கு இரட்சகராக இயேசுவை எழும்ப பண்ணினார் அலெலுயா அப்ப தம்முடைய பிதாவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவராக யார் இருக்கிறார் தேவ குமாரனாகிய இசுரவேலுக்கு இரட்சகராக அல்லது நம்ம அனைவருக்கும் இரட்சகராக இருக்கிற இயேசுவை கர்த்தர் அதே தாவிதின் சந்ததியில தேவன் எழும்ப பண்ணினார் அலெலுயா 
இன்று நமக்கு மத்தியில தேவன் இயேசு எழும்பு பண்ணி இருக்கிறார் அவர் நமக்கு நமக்கு கர்த்தராக கர்த்தாதி கர்த்தராக இரட்சகராக நம்மை மீட்பவராக இயேசுவை தேவன் எழும்ப பண்ணி இருக்கிறார் அந்த காரியத்தினுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் இன்று நம்ம சில வசனங்களை பார்த்து நம்ம முடிக்க போகிறோம் அலுலூயா அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்துக்கு நம்ம போவோம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்ரம் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்துக்கு நம்ம போய் அங்கே பதினாறாவது வசனத்துல இருந்து ஒருவர் வாசிக்கலாம் அப்பொழுது பவுல் எழுந்திருந்து கையமர்த்தி இஸ்ரவேலரே தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிற சகல ஜனங்களே கேளுங்கள் இஸ்ரவேலராகிய இந்த ஜனத்தினுடைய தேவன் நம்முடைய பிதாக்களை தெரிந்து கொண்டு எகிப்து தேசத்தில் அவர்கள் பரதேசிகளாய் சஞ்சரித்த போது ஜனங்களை உயர்த்தி தமது புய பலத்தினாலே அதிலிருந்து அவர்களை புறப்பட பண்ணி நாற்பது வருஷ காலமாய் வண்ணாந்தரத்திலே அவர்களை ஆதரித்து கானான் தேசத்தில் ஏழு ஜாதிகளை அழித்து அவர்களுடைய தேசத்தை இவர்களுக்கு சுதந்திரமாக பங்கிட்டு கொடுத்து பின்பு ஏறக்குறைய நானூற்று ஐம்பது வருஷ காலமாய் சாமுவேல் தீர்க்க தரிசி வரைக்கும் அவர்களுக்கு நியாயாதிபதிகளை ஏற்படுத்தி வந்தார் அது முதல் தங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் அப்படியே தேவன் பெண்யமீன் கோத்திரத்தானாகிய கீசுடைய குமாரனான சவுளை நாற்பது வருஷ காலமாய் அவர்களுக்கு கொடுத்தார் இந்த இடத்துல நமக்கு பவுல் இந்த காரியங்களை நம்ம கடந்த வாரத்துல எல்லாம் பார்த்த காரியங்களுடைய அந்த ஒரு மொத்த தொகுப்பையும் இங்கே பவுல் பேசுகிறதை நமக்கு பார்க்க முடிகிறது பவுல் பவுல் எழுந்திருந்து கையமர்த்தி அப்படின்னா என்ன எல்லாரும் அமர்ந்திருங்கன்னு சொல்லி தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிற சகல ஜனங்களே கேளுங்கள் என்று சொல்லி அவன் விளக்குகிறான் என்ன விளக்குகிறான் இந்த மொத்த தொகுப்பு நமக்கு தெரிந்தது தான் ஆனாலும் அதை நம்ம நம்ம இந்த இடத்துல அவன் விளக்குகிறத நம்ம பார்த்தால் நமக்கு தெரியும் வெரி இம்பார்ட்டண்டா ஒரு அந்த லைன் அப் பண்றான் அந்த காரியத்தை எதெல்லாம் நடந்தது முக்கியமான காரியங்கள் அதுல இருந்து கர்த்தருடைய இருதயத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் அதற்காகத்தான் அவன் இதை விளக்குகிறான் ஏதோ நம்ம ஒரு வரலாறை புரிந்து சரித்திரத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக மாத்திரம் அல்ல அதுல இருந்து கத்தருடைய இருதயம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது அவர் எப்படி அவர் தீர்மானிக்கிறார் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் இப்ப எப்படி தேவன் நம்மளுடைய பிதாக்கள் என்று சொல்லுகிற போது அந்த முன் முன்னோர்கள் அந்த இஸ்ரவேலரை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டு எகிப்து தேசத்தில இருந்து அவர்களை பரதேசிகளாய் அவர்கள் சஞ்சரித்த போது அவர்களை உயர்த்தி தமது பலத்தினால அவர்களை புறப்பட பண்ணி நாற்பது வருஷ காலமாய் வனாந்திரத்திலே அவர்களை ஆதரித்து காணாந் தேசத்துல அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழும்பின ஜாதிகளை எல்லாம் என்ன செய்தார் ஆண்டவர் அழித்தார் அலே லூயா ஏழு ஜாதிகளை அழித்தார் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் அலே லூயா எவ்வளவு பெரிய காரியம் புறப்பட பண்ணினதோடு நிற்பாட்டல்ல ஆதரித்ததோடு நிற்பாட்டல்ல சத்துருக்களை அழித்தார் நம்ம சில எப்படிப்பட்ட அனுபவங்களில வந்திருப்போம் தெரியுமா புறப்பட்டு இருப்போம் எப்படி புறப்பட்டு இருப்போம் கர்த்தருக்குள்ள ரட்சிக்க ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ள வந்திருப்போம் உலகத்துல இருந்து புறப்பட்டு இருப்போம் நம்ம இப்ப இயேசுவை விசுவாசிக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம திடமா நம்பிக்கையா சொல்லுகிற அளவிற்கு நம்ம புறப்பட்டு வந்திருப்போம் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது எனக்கு கர்த்தருடைய கிருபை காணப்படுகிறது என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு நம்ம புறப்பட்டு வந்திருப்போம் அதோடு மாத்திரம் அல்ல கர்த்தர் என்னை ஆதரித்து வருகிறார் என்று கூட நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் நமக்கு விரோதமாய் நிற்கிற பிசாசுகளை சத்துருக்களை அவர் அழிக்கிறார் அந்த அனுபவங்களையும் நம்ம அதுவும் நமக்கு அருளப்படுகிற ஒரு கிருபைகளாய் இருக்கிறது அதோடு மாத்திரம் அல்ல அழிக்கிறது மாத்திரம் அல்ல அவர்களுடைய தேசத்தை இவர்களுக்கு சுதந்திரமாக பங்கிட்டு கொடுத்து அல்ல லூயா கத்தர் இயேசு கிறிஸ்துவை நமக்கு எழும்ப பண்ணினார் என்று சொல்லுகிற போது இந்த சரித்திரத்தில இசரவேலர்களுக்கு நடந்த அத்தனையும் நமக்கு வாய்க்க தொடங்குகிறது நம்மை புறப்பட பண்ணினதோடு நிற்பாட்டாமல் ஆதரித்து நம்மை நடத்துகிறார் நமக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற வல்லமைகளை அவர் அழித்து போடுகிறார் நமக்கு சுதந்திரமாக பங்கிட்டு அவர் நமக்கு கொடுக்கிறார் அதான் நமக்குள்ள வருகிற செழிப்பான ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதம் அது கொஞ்சம் நம்ம உலகத்திலே ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் சில காரியங்கள்ல நமக்கு நன்மைகள் கிடைக்கிறது சில நலமான காரியங்கள் நமக்கு ஏற்படுகிறது சில நன்மையும் கிருபையுமான பகுதிகளில நம்ம நடந்து செல்லுகிறோம் கர்த்தர் நமக்கு சில வசதிகளை எல்லாம் நமக்கு இந்த பூமியில நம்ம அனுபவிக்கிறோம் காரணம் என்ன அது பூமியில நமக்கு ஒரு வெளியரங்கமாய் வந்தாலும் நமக்கு அதுல எங்க முதல்ல கடந்து வந்தது நம்ம ஆவியில அது கடந்து வந்தது எது 
சுதந்திரமாக கத்தரிடத்துல இருந்து நமக்கு பங்கிட்டு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அல்ல எந்த ஒரு நல்ல ஈவும் ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்துல இருந்து நம்ம கடந்து வருகிறோம் பின்பு ஏறக்குரிய நானூற்று ஐம்பது வருஷ காலமாய் சாமுவேல் தீர்க்க தரிசி வரைக்கும் அவர்களுக்கு நியாயாதிபதிகளை ஏற்படுத்தி வந்தார் கத்தர் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் நமக்காக காரியங்களை ஏற்படுத்துகிறார் நமக்காக கர்த்தர் தம்முடைய தாசர்களை ஏற்படுத்துகிறார் நமக்காக அப்படிப்பட்ட அவகாசங்களை எல்லாம் ஏற்படுத்துகிறார் கர்த்தர் எதற்கு நம்மை நடத்தும்படி அவர் ஏற்படுத்துகிறார் நியாயாதிபதிகளை ஏற்படுத்தினார் என்றால் என்ன இசரவேல் ஜனத்தை தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறார் அநேக வருடங்களாக ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்கு ராஜா வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டபடினால மற்ற தேசத்தாரை எல்லாம் பார்த்து அதன்படியே எங்களுக்கும் ஒரு ஆள் வேண்டும் ஒரு தலைவன் வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்து கொண்டபடினால அவர்களுக்கு தேவன் பென்யமின் கோத்திரத்தினானாகிய கீகூசுடைய குமாரனான சவுலை நாற்பது வருஷ காலமாய் அவர்களுக்கு கொடுத்தார் லூயா எவ்வளவு செய்திருக்கார் பாருங்க ஆண்டவர் ஆதரித்தார் சத்துருக்களை அழித்தார் இப்படி எல்லாம் பண்ணி அவர்களை நடத்தி வந்தார் ஏற்படுத்தினார் இப்ப அவர்களுக்கு என்ன செய்தார் அவர்கள் விரும்பினபடியே கொடுத்தார் ஹல லூயா பின்பு அவர் அவனை தள்ளி ஏன்னா அவன் ஏற்றவனாக இல்ல தன்னுடைய இருதயத்துக்கும் ஏற்றவனா இல்ல இஸ்ரவேலை நடத்துவதற்கும் அவன் ஏற்றவனா இல்ல அவனையும் தள்ளி தாவீதை தம்முடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனான தாவீதை இஸ்ரவேல் ஜனத்தை நீதியோடும் கீர்த்தியோடும் நடத்த கூடிய தாவீதை அவர்களுக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத்தி ஈசாயின் குமாரனாகிய தாவீதை என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக கண்டே எனக்கு சுத்தமானவைகளை எல்லாம் அவன் செய்வான் என்று அவனை குறித்து சாட்சியும் கொடுத்தார் அவனுடைய சந்ததியிலே தேவன் தமக்கு வாக்கு தத்துவத்தின்படி அவன் அவர் தாவிதை அதாவது இயேசுவை எழும்பவும் பண்ணினார் பிரிஸ்தலால் இவர் இருபத்தி நான்குல இருந்து வாசிக்கலாம் சிஸ்டர் இவர் வெளிப்படுவதற்கு முன்னே மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞானஸ்தானத்தை குறித்து யோவான் இஸ்ரேவேலர் யாவருக்கும் பிரசங்கித்தான் யோவான் தன் பணிவிடை ஒட்டக ஓட்டத்தை நிறைவேற்றுகிற போது நீங்கள் என்னை யார் என்று நினைக்கிறீர்கள் நான் அவர் அல்ல இதோ எனக்கு பின் ஒருவர் வருகிறார் அவருடைய பாதரட்சையை அவிழ்கிறதற்கும் நான் பாத்திரன் அல்ல என்றான் சகோதரரே ஆபிரஹாமின் சந்ததியில் பிறந்தவர்களே தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறவர்களே இந்த ரட்சிப்பின் வசனம் உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது சரித்திரமாக நம்ம பார்ப்பதை விட கர்த்தர் எப்படி ஒரு காரியத்தை நிகழ்த்தி கொண்டு வருகிறார் இயேசு எங்க கடந்து வரார் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் இவர் வெளிப்படுவதற்கு அவனுடைய சந்ததியிலே தேவன் வாக்குதத்தின்படி இயேசு எழும்பு பண்ணினார் என்று நம்ம பார்த்தோம் அதற்கு அப்புறம் இயேசு வெளிப்படுவதற்கு முன்னே மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஒரு ஆயத்தத்தை பண்ணும்படி தமக்கு முன்பாக ஒரு தூதனை அனுப்புகிறது போல யோவான் ஸ்நானனை ஆண்டவர் அனுப்புகிறார் அவன் மனம் திரும்புதலை குறித்து அவன் பிரசங்கிக்கிறான் யோவான் ஆனா அவன் பணிவிடை ஓட்டத்தை நிறைவேற்றுகிற போதுதான் யோவானே தன்னை குறித்து சொல்லுகிறான் என்னை யார் என்று நினைக்கிறீர்கள் ஏனென்றால் அவன் பிரசங்கிக்கிறத பார்த்தா அவன் தான் மேசியா மெஸ்ஸியா என்று நினைக்கிற அளவிற்கு அவன் தான் ரச்சகர் என்று நினைக்கிற அளவிற்கு அவனுடைய பிரசங்கங்கள் இருக்கிறது ஆனால் அவன் சொல்லுகிறான் நான் அவர் அல்ல இதோ எனக்கு பின் ஒருவர் வருகிறார் அவருடைய பாதரட்சையை அவிழ்கிறதற்கும் நான் பாத்திரன் அல்ல என்றான் அலே லூயா குறித்து சொல்லுகிற போது அவர்களுடைய ஜீனியாலஜி எப்படி திரும்ப இருந்துச்சு மரியாளுக்கும் யோசேப்புக்கும் பிறந்த யோசேப்புடைய குமாரன் அல்லவா மரியாளுடைய குமாரன் அல்லவா தச்சனுடைய குமாரன் அல்லவா இவன் தச்சன் அல்லவா இவன் ஆசிரியத் ஊர்ல இருந்தவன் அல்லவா அவர்களுடைய ஜீனியாலஜி அவர்கள் பார்க்கிற விதமே வேற ஆனால் பவுல் பிரசங்கிக்கிற போது அவன் ஒரு ஜீனியாலஜி கொடுக்கிறான் அது எப்படி இருக்கு அதை அப்படியே தாவீதின் சந்ததியில இயேசுவை எழும்ப பண்ணுகிறா அலுவா எப் எதை அப்ப விசுவாசிகள் பார்க்க வேண்டிய ஜீனியாலஜி எப்படி ஆவிக்குரிய ரீதியிலே இயேசு எங்க எழும்பினார் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் மாம்சத்துக்குரியவராய் அவரை பார்க்காமல் அல்லது மாம்சத்தின் படி அவரை பார்க்காமல் மாம்சத்துலதான் இயேசு வெளிப்பட்டாரு மாம்சத்துலதான் இயேசு கடந்து வந்தாரு ஆனால் மாம்சத்தின் படி அவரை பார்க்காமல் விசுவாச பிரமாணத்தின்படி அவரை பார்க்கிற போது அப்ப நம்ம எப்படி பார்க்கிறோம் அப்பதான் தேவனை தேவன் 
வாக்கு தத்தத்தின்படி இசுரவேலுக்கு ரச்சகராக இயேசு எழும்பு பண்ணிறார் என்று பார்க்கிற போது தான் நம்ம தாவிதோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக தாவிதை கண்டாரே அதே போல தன்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவராக தம்முடைய குமாரன் இருந்து இருக்கிறார் அவரை நமக்கு அனுப்பினார் அல்ல லூயா அப்ப யோவான் ஸ்தானனை அடுத்து பவுல் பேசுகிறான் அதான் அந்த ஆர்டர்ல கொண்டு வரான் மனம் திரும்புதல் முதல்ல அது என்ன என்பதை விளக்கும்படி ஒரு அதை ஆயத்தப்படுத்தும்படி ஸ்தானன் யோவான் ஸ்தானன் அனுப்பப்படுகிறான் அதை தொடர்ந்து நம்ம பார்த்தால் சகோதரரை ஆப்ரஹாமின் சந்ததியில பிறந்தவர்களே தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிற இப்ப ஆப்ரஹாமை நினைவுபடுத்துகிறான் இந்த சந்ததியே வேற மாதிரி இருக்கு இது ஆப்ரஹாம் தாவிது யோவான் இப்படி வருது அல்ல லூகியா பிரிசலாட் இந்த ரட்சிப்பின் வசனம் உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த ரட்சிப்பின் வசனம் நமக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கு கர்த்தருடைய வசனங்கள் நமக்கு ரட்சிப்பை ஏற்படுத்துகிறது பிரைஸ்தலாடு அதனாலதான் நம்ம அதை அவ்வளவு எளிதா அது ஒரு சரித்திரத்தை குறித்து நம்ம பார்க்கிறதா இருந்தா கூட கர்த்தருடைய வார்த்தையில் அடங்கி இருக்கிறதுனால அதிலேயும் நமக்கு ரட்சிப்பின் காரியங்கள் இருக்கும் அல்ல நம்ம அதை ஆவலாய் நம்ம தேடுகிற போது நமக்குள்ள அதுக்குள்ள கண்டுபிடிக்க முடியும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு வார் ஒரு வசனம் இருக்கிறது அதை நம்ம வாசிக்கலாம் யாக்கோபு எழுதின நிருபம் யாக்கோபு ஒன்னு இருபத்தி ஆகையால் நீங்கள் எல்லாவித அழுக்கையும் கொடிய துர்குணத்தையும் ஒழித்து விட்டு உங்கள் உள்ளத்தில் நாட்டப்பட்டதாயும் உங்கள் ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்க வல்லமையுள்ளதாயும் இருக்கிற வசனத்தை சாந்தமாய் ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஏன் கர்த்தருடைய வசனம் நமக்கு போதிக்கப்படணும் ஏன் கர்த்தருடைய வசனங்களை நம்ம சொல்ல கேட்கணும் ஏன் அதை நம்ம கவனித்து வாசிக்கணும் ஏன் அதற்கு நம்ம நேரம் செலவிடணும் அல்ல லூயா மற்ற என்னென்னத்துக்கோ ஒரு சமையலுக்கு கூட ஒரு மணி நேரம் ஆகுது அப்படின்னும் போது கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்குள்ள அது வந்து அமரணும் அது ஏதோ ஒரு குறிப்பிடுத்து நம்ம செல்லுகிறது மாதிரி அல்ல அது நமக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அது இறங்கணும் ரீஸ்தலாட் ஏனென்றால் வசனம் செல்லுகிறது உங்கள் உள்ளத்தில் நாட்டப்பட்டதாயும் உங்கள் ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளதாயும் இருக்கிறார் ஆத்துமாவை ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளதா இருக்கிறது உலகத்திலே ஒரு பெரிய காரியம் என்னவா இருக்க முடியும் நமக்கு ஒரு பெரிய நன்மை என்னவா இருக்க முடியும் ஒருக்க நூறு கோடி ரூபாய் கொடுத்தா அதுல வர நன்மையை விட நமக்கு பெரிதான நன்மை என்ன நம்ம மறித்தா ஒரு பரலோகம் நமக்கு ஒரு வீடு உண்டு நம்ம ஜீவனோடு இருக்கிற போதே தேவனோட ஒரு உறவு உண்டு நமக்கு ஒரு ஐக்கியம் உண்டு நமக்கு பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் உண்டு நம்ம ஆத்துமாக்களுக்கு ஒரு இலைப்பாறுதல் உண்டு நம்ம ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்படும் என்பது நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மென்மையாய் ஒரு கிருபையாய் இருக்கிறது அல்ல லூயா அதை செய்ய வல்லமை உள்ளது என்னது அவருடைய வசனம் அல்ல லூயா அதனால தான் அதை நம்ம ஆவலோடு தேடி தேடி அதை ஆர்வமாய் நம்ம கவனிக்க அதுல இருந்து கர்த்தருடைய இறுதியை நமக்கு வெளிப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு ஏக்கத்தோடு நம்ம காணப்படுகிற போது அதை சாந்தமாய் நம்ம ஏற்று கொள்ளுகிற போது அது நம்ம ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறது ரட்சிக்கிறது அலை லூயா எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளணும் சாந்தமா ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அல்ல லூயா அவசரப்பட்டல்ல ஒரு ஒரு ஜட்மெண்டலா இல்ல அல்ல லூயா இது எப்படி அதுக்கு ஒரு அதை பொறுமையுடனே சாந்தமாய் இருதயத்துல என்னுடைய ஆத்துமா எனக்கு ரட்சிக்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு ஆவலோடு அந்த வார்த்தைகளை வசனங்களை நம்ம கவனிக்க வேண்டும் அதுதான் இங்கே பவுல் சொல்லுகிறான் இந்த ரட்சிப்பின் வசனம் உங்களுக்குள் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது அல்ல லூயா பிரிசலாட் லூயா எருசலேமில் குடியிருக்கிறவர்களும் அவர்கள் அதிகாரிகளும் அவரை அறியாமலும் தொடர்ந்து நான் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதிமூன்றுல இருபத்தி ஏழுல இருந்து நான் வாசிக்கிறேன் எருசலேமில் குடியிருக்கிறவர்களும் அவர்கள் அதிகாரிகளும் அவரை அறியாமலும் ஓய்வு நாள் தோறும் வாசிக்கப்படுகிற தீர்க்க தரிசிகளின் வாக்கியங்களை அறியாமலும் அவரை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்ததினால் அந்த வாக்கியங்களை நிறைவேற்றினார்கள் என்ன ஒரு 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 டிராஜிக் காமெடி அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு அவர்கள் எந்த வாக்கியங்களை ஒவ்வொரு நாளும் வாசிக்க கேட்டாங்களோ ஒவ்வொரு ஓய்வு நாள் தோறும் வாசிக்க கேட்டாங்களோ 
எந்த காரியம் நடந்து நடக்க போகுது என்பதை அவர்கள் அறிந்தார்களோ அவர்கள் மூலமாகவே அது நடந்து விட்டது அவர்களே அதை வாசித்தார்கள் அவர்களே அதை எப்போதும் கேள்விப்பட்டார்கள் ஆனால் என்ன செஞ்சிட்டாங்க அவர்கள் மூலமாகவே ஒரு ஒரு காரியம் நடந்தது அது என்னது இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துல மரணத்திற்கு ஏதுவானது ஒன்றும் அவர்கள் அவரிடத்தில் யாரிடத்தில் ஏசுவின் இடத்தில் ஒரு மரண தண்டனைக்கு ஏதுவா ஒண்ணுமே இல்லை ஆனால் அவரிடத்தில் காணாதிருந்தும் அவரை கொலை செய்யும்படிக்கு பிலாத்துவை வேண்டிக் கொண்டார்கள் யாரு ஓய்வு நாள் தோறும் வாசிக்க தீர்க்க தரிசிகளின் வாக்கியங்களை ஆகமங்களை மோச எழுதின பிரமாணங்களை இவைகளை எல்லாம் வாசித்து வந்தார்களே அதே கூட்டம் அவரை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்ததினால் அவர்களே அந்த வாக்கியங்களை நிறைவேற்றினார்கள் இது ஒரு பரிதாபமான ஒரு காரியம் இயேசுவை கொலை செய்ய பிலாவத்துவனிடத்துல வேண்டிக் கொண்டார்கள் மொத்தம் இயேசுவை மகிமைப்படுத்ததான் வசனமே எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனால் அந்த இயேசுவை அவர்களால உணர்ந்து கொள்ள முடியும் காரணம் என்ன வாசிக்கிறதுனால வாசிக்கிறத கேட்கிறதுனால நமக்குள்ள ரட்சிப்பு வந்துருமா இல்ல லூயா சும்மா நம்ம வாசிக்கிறதுனால கேட்கிறதுனால வராது ஆனால் ஆவலோடு அதை கிரகித்து கொள்ளும் போது அந்த காரியத்தின் தத் ஆழ் தத்துவம் என்ன ரிஸ்தலார் அதனுடைய ஆழமான கருத்து என்ன அது விவரித்து நமக்கு விளங்க பண்ணுகிற தேவனுடைய இருதயத்தை நமக்கு காண்பிக்கிற கர்த்தருடைய உள்ளத்தில் தோன்றி இருக்கிற அந்த எண்ணத்தை நமக்கு விவரிக்கிறதான அந்த காரியத்தை நம்ம அறிந்து கொள்ளும் போது உணர்ந்து கொள்ளும் போது நமக்கு புரிய வரும் ஹலே லூயா ப்ரீஸ்தலோரி டு காட் ஹலே லூயா ப்ரீஸ்தலோடு அப்படி நம்ம காணப்படுகிற போது அந்த வசனம் நமக்குள்ள நாட்டப்பட்டதாய் நம் ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்க வல்லமையுள்ளதாய் இருக்கிறதான அந்த வசனத்தை அதனால தான் நம்ம என்ன செய்யணும் சாந்தமா ஏற்றுக்கணும் நேரம் ஆகுது சரி காலம் கடந்து போகுது சரி அவசரம் எனக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கு சரி ஆனாலும் அவருடைய வார்த்தைகளை சாந்தமா அவருக்கு முன்பாக தாழ்த்தி நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிற போது நமக்குள்ளே அந்த ஜீவ வார்த்தைகள் நம்மளுடைய ஆத்மாவை ரட்சிக்க வல்லமையாய் அது கடந்து வருகிறது பிரைஸ்தலாட் ஒரு மெக்கானிக் ஷெட்ல ஒரு வண்டியை விட்டுட்டு போறான் அவங்க கூட என்ன சொல்லிடுறான் தெரியுமா நீ விட்டுட்டு நாளைக்கு வாண்டுறான் முன்னாடி எல்லாம் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துல கொடுத்தான் இப்ப மொத்தமா நாளைக்கே வந்துருன்றான் ஒரு சர்வீஸ் கொடுக்குறோம் ஒண்ணும் கிடையாது ஒரு ஆயில் சேஞ்ச் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உட்கார வச்சிடறோம் சின்ன சின்ன விஷயம் ஒரு குழம்பு வைக்கிறதே ஒரு மணி நேரம் ஆயிடும் அப்படி ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கே நேரம் போகுது என்றால் கர்த்தருடைய வசனம் சும்மா கேட்கும்படி அல்ல நம்மளுடைய உள்ளத்துல அது சரியான பகுதிகளில வந்து அமரன் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்க வல்லமை உள்ளதான அவருடைய வார்த்தைகள் கிரகிக்கப்பட வேண்டும் அலே லூயா அவைகள் ஆராயப்பட வேண்டும் அவைகளை நம்ம இருதயம் பக்குவத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நம்ம சமயம் கொடுத்து அவருடைய வசனங்களை கவனிக்க கூடிய ஒரு திராணி நமக்குள்ள வளர வேண்டும் அலே லூயா அப்படி இருக்கிற போது அந்த ஜீவ வார்த்தைகள் நம்மை உயிர்ப்பிக்கும் ஒரு ஒரு காரியம் என்னன்னா நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் நம்ம அனுபவித்தே கற்றுக்கொள்ளணும்னு நினைக்கிறோம் அனுபவித்து கடைசியில் என்ன செய்வோம் ஒரு 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 பெரிய பிரச்சனை எனக்கு ஆனா அந்த அனுபவத்துல நான் சிலதை கற்றுக்கொண்டேன்னு சொல்லுவோம் அதை வசனத்தை கேட்கிற போதே நம்ம கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் அல்ல லூயா இந்த எண்டு கோல் எங்க வருது அனுபவித்து கற்றுக்கொள்கிறோம் வசனத்தை கிரகித்து உணர்ந்து அறிந்து ஏற்றுக்கொள்ளுகிற போதும் என்ன செய்யறோம் கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் இந்த எண்டு கோல நம்ம இப்படியும் அச்சீவ் பண்ணலாம் ஹலலூயா ஒரு வாழ்க்கை முழுவதும் கடினப்பட்டு அடிப்பட்டு நம்ம கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ஆனால் அதோடு சேர்ந்து அல்லது அதை தவிர்த்து நம்ம வசனத்தை கிரகித்து கொண்டும் கற்றுக்கொள்ளலாம் அல்ல லூயா அதை தவிர்த்து விட முடியும் சில தப்பிதங்களை செய்யாமல் சில புத்தீனங்களை செய்யாமல் சில சில குறையான காரியங்களிலே நம்ம இன்னமும் தொடர்ந்து ஈடுபடாமல் நம்மை தப்பித்து கொள்ளவும் கத்தருடைய வசனம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது அலெலூயா பிரிஸ்தலாட் ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் 
அவர்கள் அந்த வாக்கியங்களை அவர்களே நிறைவேற்றினார் இயேசுவை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களே சொன்னார் வாசனங்களை உணராமல் அதை கேட்டதினாலே அவர்களுக்கு அப்படி நேர்ந்தது கிறிஸ்தலானது தொடர்ந்து இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல அவரை குறித்து எழுதியிருக்கிறவைகள் யாவையும் அவர்கள் நிறைவேற்றின பின்பு அவரை மரத்திலிருந்து இறக்கி கல்லறையிலே வைத்தார்கள் இயேசு மரண பரியந்தமை தாழ்த்தி அவர் போனார் என்ற இன்னொரு ஆங்கிள நம்ம கடந்த வாரத்தில் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் தன்னை அவரே தாழ்த்தினார் என்று நம்ம பார்த்தோம் இங்கே அந்த கல்லறையில அவர்கள் வைத்தார்கள் மரத்தில் மொத்தமா அவங்களே செஞ்சு முடிச்சுட்டான் அந்த வசனத்துல என்ன கொடுத்திருந்துச்சோ எதை அவர்கள் செய்யாமல் தப்பித்து இருக்கலாமோ அதை அவர்களே நிறைவேற்றும்படி ஆயிற்று ஆனால் தேவனோ அவரை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் அலெலுயா பிரைஸ் த லார்ட் வி ஆர் ஒன்லி ஆஸ் குட் அஸ் கீப்பிங் த பெஸ்ட் that god has given us inside a grave nam end alavukku super therima kartha namakku kudutha miga sirandha karyatha kallarila vechu kootidu and alavukku nama super hallelujah namakku kuduka nam kadandu vanda messiah rachagara appadi nama seidhu viduvom anal devan ena seidhar avare marithoril irundhu elupina hallelujah ஒரு நன்மையானது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட என்ன செய்யணும் அதை மெச்சி கொள்ளணும் நம்ம ஆனா அப்படியே அபோசு இசைவேலர் அதைதான் தீர்க்க தரிசிகளை அனுப்பின காலங்கள்ல இருந்து செய்து கொண்டிருக்கான் கர்த்தருடைய வசனங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும்படி ஆஹ் ஆண்டவர் தேவன் ஒவ்வொரு முறையும் அனுப்பினவர்னை எல்லாம் கொன்று போட்டான் கடைசியில குமாரன் வந்தாரு அவரையும் மரத்திலிருந்து இறக்கி கல்லறையிலே வைத்தார் இப்பதான் அவங்களுக்கு ரெஸ்ட் ஒரு நன்மையானத ஒரு கிருபையானத கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிறாரு நம்ம இதை பிடித்தால் ஜீவன் என்று கர்த்தர் நமக்கு காண்பித்து கொடுக்கிறாரு ஆனால் அதை நம்ம என்ன செய்யறோம் கல்லறையில வைத்து விட்டு கர்த்தருடைய வசனங்கள் எல்லாம் அப்படிதான் நம்ம வைத்து மரத்துல இருந்து இறக்கி கல்லறையில வைத்துட்டு அது மரத்துல கூட இருக்க விரும்பல அது வெளியில ஒரு ஷெல்ஃப்ல கூட இருக்க விரும்பல நம்ம அதை என்ன செய்யறோம் அதை மொத்தமும் மூடி வைக்கணும்னு நினை கத்தருடைய வசனங்களை நம்ம கொஞ்சமும் பார்க்காமல் அதை கொஞ்சமும் கிரகித்துக் கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் தேவனோ அவரை மறித்தோரில் இருந்து எழுப்பினார் கர்த்தர் நமக்கு நன்மையான காரியங்களை தான் செய்ய விரும்புகிறார் ஒவ்வொரு முறையும் அவர் நன்மையையும் கிருபையையும் தான் நமக்கு தருகிறார் ஆனால் நம்ம அதை ஒவ்வொரு முறையும் அதை உணர்ந்து கொள்ளாமல் கிரகித்துக் கொள்ளாமல் அறிந்து கொள்ளாமல் அதை அதனுடைய வெளிப்பாடு கொஞ்சமும் இல்லாமல் நம்ம என்ன செய்யறோம் சாமுவேல் நம்ம சாமுவேலா இருந்திருந்தா ஏழு பிள்ளைங்க ஏழு பேரும் வந்துட்டாங்களா உங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்களா வந்துட்டாங்க அவ்வளவுதான் சரி விடுங்க அண்டவர் தான் ஏதோ தப்பா சொல்லிட்டாரு போல நான் வீட்டுக்கு போறேன்ட்டு வந்துருவோம் இஸ்ரேவேலுக்கு ஒரு ராஜாவே கிடைச்சிருக்க மாட்டேன் அப்படித்தான் இந்த ஜனங்கள் பண்ணியிருந்தார் ஆனால் சாமுவேல் கேட்டான் கர்த்தர் எனக்கு சொல்லியிருந்தார் இன்னொருவன் உண்டோ உனக்கு இவ்வளவுதான் பிறந்த குழந்தைங்களா நல்லா யோசிச்சு பல்லூவியா அவன் விசாரித்தான் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த நாட்களில கர்த்தருடைய வெளிப்பாடுகள் வர நாமும் விசாரிக்கணும் நாமும் அறிந்து கொள்ளும்படி ஆவலா இருக்கணும் நாமும் கர்த்தருடைய வசனங்களை தேடி அதை புரிந்து கொள்ள கிரகித்து கொள்ள நம்ம இன்னமும் ஆழமாய் நம்ம கடந்து வர அலெலுயா தேவனோ அவரை மறித்தோரில் இருந்து எழுப்பினார் அலெலுயா தம்முடனே கூட அடுத்த வசனத்துல தம்முடனே கூட கலிலேயாவில் இருந்து எருசலேமுக்கு போனவர்களுக்கு அவர் அநேக நாள் தரிசனமானார் அவர்களே ஜனங்களுக்கு முன்பாக அவருக்கு சாட்சிகளாய் இருந்தார்கள் அலலுயா நீர் என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உண்மை ஜனிப்பித்தேன் என்று இரண்டாம் சங்கீதத்தில் எழுதியிருக்கிறபடியே இது எங்க எழுதியிருக்கு இரண்டாம் சங்கீதத்தின் சங்கீதம் இரண்டாவது அதிகாரத்தை வாசித்தால் இந்த வசனம் இருக்கும் என்ன நீ என்னுடைய நீர் என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உன்னை ஜனிப்பித்தேன் சங்கீதக்காரனுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு பழைய ஏற்பாட்டாளுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்ப புதிய ஏற்பாட்டு சபை ஆகிய நமக்கு இது தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கு வெளிப்பாடுன்னு கூட சொல்ல முடியாது இன்னமும் நமக்கு இதை பிட்டு ஆண்டவர் காண்பிக்கிறார் அப்பத்தை பிட்டு எப்படி அவர்களுக்கு உணர்த்தினாரோ அதுபோல் அவர் காண்பிக்கிறார் நீர் என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உண்மை ஜெனிப்பித்தேன் என்று இரண்டாம் சங்கீதத்தில் எழுதியிருக்கிறபடியே இயேசுவை எழுப்பினதினாலே தேவன் நம்முடைய பிதாக்களுக்கு அருளி செய்த வாக்கு தத்துவத்தை அவர்களுடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு நிறைவேற்றினார் என்று 
நாங்களும் உங்களுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கிறோம் பவுல் சொல்லுகிறான் இயேசுவை எழுப்பினதுனால என்ன நடந்துருச்சு தேவன் நம்முடைய பிதாக்களுக்கு அருளி செய்த வாக்கு தத்துவத்தை அவர்களுடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு நிறைவேற்றினார் அலிலுயா பிரிஸ்தலாட் இயேசு உயிரோடு எழும்பினதற்கும் நமக்கும் ஒரு பயங்கர சம்பந்தம் இருக்கு அலிலுயா நமக்கு ஆண்டவர் செய்து கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தினுடைய நிறைவேறுதலாய் அது இருக்கு ஒரு நம்பிக்கையின் ஒரு ஊற்றாய் அது இருக்கிறது முப்பத்தி நான்காவது வசனத்துல அது விளக்கப்படுகிறது என்ன இனி அவர் அழிவுக்குட்படாதபடிக்கு அவரை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்பதை குறித்து தாவிதுக்கு அருளின நிச்சயமான கிருபைகளை உங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் என்று திருவிளம்பச்சினார் தாவிதையும் இயேசுவையும் ஒப்பிட்டு இருக்கிற அந்த வசனங்களை நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே பார்க்கணும் கடந்த ரெண்டு வாரமாக அந்த ஒன்று சாமிகள் நம்ம பார்த்தோம் அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாக நீச்சியாக இது இருக்கிறது அப்ப தாவிதுக்கு அருளின நிச்சயமான கிருபைகள் அது பிதாக்களுக்கு அருளி செய்த ஒரு வாக்கு தத்துவம் அல்ல லுயா அது நமக்கு எப்படி கிடைக்கிறது இயேசு இனி அழிவுக்கு உட்படாதபடி அவர் மறித்தோரிலிருந்து எழும்பினார் எழுப்பினார் தேவன் அவரை எழுப்பினார் என்பதை குறித்து இப்படி நம்ம புரிந்து கொள்ளுகிறோம் அலை லுயா என்று தாவிதுக்கு அருளின் நிச்சயமான கிருபைகளை உங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் என்று திருவிழம் பற்றினாரு அந்த கிருபைகள் நமக்கு கடந்து வருகிறது அலை லுயா அந்த கிருபைகளை நம்ம சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறோம் எப்படி இயேசு அழிவுக்குட்படாதபடி அவரை மறித்தோரிலிருந்து தேவன் எழுப்பினபடியினால நமக்கு தாவிதுக்கு அருளப்பட்ட நிச்சயமான கிருபைகள் நம்ம கடந்து வருகிறோம் அன்றியும் உம்முடைய பரிசுத்தர் அழிவை காணவொட்டீர் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அன்றியும் உம்முடைய பரிசுத்தர் அழிவை காணவொட்டீர் என்று வேறு ஒரு சங்கீதத்தில் சொல்லி இருக்கிறது அவளுக்கு டக்குன்னு சங்கீதம் என்ன அது சாப்டர் ஞாபகத்துல வரல போல அவன் சொல்றான் வேறு ஒரு சங்கீதத்துல எப்படியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன உம்முடைய பரிசுத்தர் அழிவை காணவொட்டீர் என்று வேறு ஒரு சங்கீதத்துல இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அழிவை தேவன் காண விடமாட்டார் அல்ல லுயா அவரை அழிவுக்கு ஏன்னா மரணம்ன்றது ஒண்ணு அதற்கு பிறகு சம்பவிக்கிறது என்ன அழிவு மறித்தோரிலிருந்து அவரை எழுப்பினார் எப்படி அழிவுக்கு ஆங்கிலத்துல பார்த்தா யூ வில் நாட் அலாவ் யுவர் சர்வன்ட் டு டி கே அழிவு அது சம்பவிக்காமல் இயேசுவை உயிரோடு எழுப்பினார் அல்ல லுயா முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் தாவிது தன் காலத்திலே தேவனுடைய சித்தத்தின்படி அவருக்கு ஊழியம் செய்த பின்பு நித்திரை அடைந்து தன் பிதாக்களிடத்திலே சேர்க்கப்பட்டு அழிவை கண்டான் இப்பதான் வித்தியாசத்தை காண்பிக்கிறார் தாவிதுக்கு என்ன நடந்துருச்சு ஆனா இந்த வசனங்கள் எல்லாம் சங்கீதத்துல கொடுக்கப்பட்ட உடனே ஒருவேளை இஸ்ரேல் ஜனம் இதெல்லாம் சங்கீதக்காரனுக்கு தாவிதுக்கு சொல்லப்பட்டது நினைத்திருந்தார்கள் ஆனால் இங்கே பவுல் கிளாரிஃபை பண்றான் இல்ல இல்ல தாவிது அழிவை கண்டான் அவனையும் புதைத்தார்கள் இத்தரை அடைந்தான் ஆனால் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்துல தேவனால் எழுப்பப்பட்டவரோ அழிவை காணவில்லை அலே லுயா ஏசு கிறிஸ்து அழிவை காணவில்லை அவர் மறித்தார் ஆனாலும் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் அழிவை காணவில்லை அலே லுயா ஆதலால் சகோதரரே இவர் மூலமாய் உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது என்றும் மோசையின் நியாய பிரமாணத்தினால் நீங்கள் எவைகளில் நின்று விடுதலையாகி நீதிமான்கள் ஆக்க படக்கூடாதிருந்ததோ விசுவாசிக்கிறவன் எவனும் அவைகளில் நின்று இவராலே விடுதலையாகி நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்றும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க கடவுது அலிலூயா அப்படியே அவன் அந்த காரியங்களை அவன் வாசித்து அவன் பழைய ஏற்பாட்டின் காரியங்களை எல்லாம் வாசித்து விவரித்து இயேசு உயிர் தெழுகிற போது அதற்கெல்லாம் விளக்கம் கிடைக்கிறது அல்ல லூயா இன்றைக்கு நம்ம புதிய ஏற்பாட்டு சபையில பழைய ஏற்பாட்டு புஸ்தகங்களில இருந்தும் கூட நம்ம காஸ்புல எடுத்து சொல்ல முடியறதுக்கு காரணம் என்ன ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய உயிர் தெழுதலின் மூலமாக அந்த வெளிப்பாடுகள் எல்லாம் இன்றைக்கு நமக்கு தெளிவுபடுத்தப்பட்டு இருக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தீர்க்க தரிசிகளின் புஸ்தகத்துல அதுக்கு அடுத்தடுத்த வசனங்கள் இருக்கு நம்ம ஆனால் முடிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தடுத்த வசனங்களை பார்த்தால் நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு அசட்டைக்காரரே பாருங்கள் பிரமித்து அழிந்து போங்கள் உங்கள் நாட்களில் ஒரு கிரியை நான் நடப்பிப்பேன் ஒருவன் அதை உங்களுக்கு விவரித்து சொன்னாலும் நீங்கள் அதை விசுவாசிக்க மாட்டீர்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறபடி உங்களுக்கு நேரிடாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்றான் விவரித்து சொன்னாலும் விசுவாசிக்காத கூட்டங்கள் எல்லாம் இந்த பூமியிலே உண்டு 
ஆனால் நமக்கு கர்த்தருடைய கிருபையினால அவருடைய வார்த்தைகளை விசுவாசிக்க நமக்குள்ளே ஒரு பலன் இருக்கிறது அலையா நம்ம ஆத்துமா ரட்சிக்கப்படும்படி அவரை விசுவாசிக்க நமக்குள்ளே ஒரு திராணி இருக்கிறது அலையா பிரைஸ்தலாட் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தேங்க்யூ ஜீசஸ் புற ஜாதிகள் என்ன வேண்டிக் கொண்டார்கள் தெரியுமா பவுல் இடத்துல இந்த வசனங்களை எல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லணும் எங்களுக்கு இன்னமும் புரிய வைங்கன்னு ஜபாலயத்துல இருந்து பவுலும் மற்ற சீஷர்களும் புறப்படுகிற போது அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த வசனங்களை எல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லணும்னு புற ஜாதிகள் வேண்டிக் கொண்டார்கள் புற ஜாதிகள் ஆவலா இருந்தார்கள் புற ஜாதிகள் ஆர்வமா இருந்தார்கள் எங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியணும் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு இயேசு கிறிஸ்து யாரு அவர் என்ன நடந்துச்சு அவர் எப்படி மறித்தார் என்ன உயிர் தெழுந்தாரு அதனால எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற நன்மைகள் என்ன நாங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் என்பதை அவர்கள் ஆவலாய் கேட்டார்கள் அல்ல லூயா தேவனால் எழுப்பப்பட்ட ஒரு அழிவை காணவில்லை அல்ல லூயா பிரைஸ்தலாடு ஒரு கா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பல காரியங்கள் மறித்தது போல இருக்கலாம் சில காரியங்கள் விழுந்து போயிருப்போம் சில காரியங்கள் இழந்து போயிருப்போம் சில காரியங்கள் முடிந்து போயிருக்கோம் சில விஷயங்களில் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கோம் மறித்தது போல இருக்கலாம் ஆனால் அவைகள் எல்லாம் எது நமக்கு நன்மையோ எது நமக்கு ஒரு ஆதரவா இருக்குமோ எது நம்ம ரட்சிப்புக்கு எதுவா இருக்குமோ அவைகளை கர்த்தரால எழுப்ப முடியும் அல்லா அவைகளை மீண்டும் எழும்ப பண்ணுவார் அவைகளை மீண்டும் தோற்றுவிப்பார் அவருடைய உயிர்ப்பித்தலுடைய உயிர்ப்பிப்பின் வல்லமை அப்படி இருக்கிறது ஏனென்றால் எந்த பரிசுத்தாவியானவர் இயேசுவை உயிரோடு எழுப்பினாரோ அதே பரிசுத்தாவியானவர் நமக்குள்ளே கிரியை நடப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அல்லா அதனால நம்ம பயப்பட வேண்டாம் அழிவை நம்ம காண்பதில்லை இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உயிர் தொழுதலில நம்ம பங்குள்ளவர்களாய் இருப்பதனால அதை நம்ம காண்பதனால அதை நம்ம விசுவாசிப்பதனால நமக்கு என்ன ஒரு நம்பிக்கை உண்டாகிறது தெரியுமா நமக்கு அழிவு வருவதில்லை திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான் ஆனால் நான் ஜீவனை அருளவும் அதை பரிபூர்ணம் அடைய செய்யவும் கடந்து வந்தேன் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் கண்களை மூடி நம்ம முடிக்க போ ஜபித்து நம்ம முடிக்க போகிறோம் ஆலையா ஒரு பகுதியை நம்ம நிறைவு செய்கிறோம் தாவிதை வைத்து எப்படி சாமுவேல் திருக்க தரிசி ஆண்ட தேவனுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற காரியத்தை அவன் விளங்கி கொண்டான் அதுபோல இந்த நாட்களில் நமக்கு இயேசுவும் தம்மை வெளிப்படுத்தும்படி வசனங்களில் இருந்து விவரித்து நம்ம காண்பிக்கும்படி இந்த பகுதிகளை எல்லாம் அவர் வைத்திருக்கிறார் அலையூயா பிரீஸ்தல் மறிந்த பகுதிகளா இருந்தாலும் அவைகளை நம்ம நினைவு கூர்ந்து தொகுத்து நம்ம அதை இணைந்து ஒரு மனதோடு நம்ம பார்க்கிற போது அந்த உயிர் தெழுதலில் காணப்பட்ட அந்த வல்லமையை நம்ம சுதந்திரிக்கிற ஒரு தன்மையை நம்ம பெற்றுக்கொள்வோம் அலையா சாந்தமாய் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அலையா பிரைஸ்தலா சாந்தம்னா என்ன அவசரப்படாம ஒரு முடிவுக்கு டக்கு டக்குன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடாம ஜட்மெண்டலா இல்லாம உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை நமக்குள்ளே கடந்து கண்களை மூடினவர்களாக இந்த வேலையில நம்ம இருதயத்துக்குள்ள அவருடைய வசனம் கடந்து வரும்படி இந்த நாட்களில் நம்ம இருதயம் பக்குவப்படட்டும் இன்னமும் பக்குவப்படட்டும் தேங்க்யூ லாட் அலையா இன்னமும் நிதானம் அடையட்டும் இன்னமும் பொறுமையோடு காணப்படட்டும் நம்முடைய வசனங்கள் தான் நமக்கு ஜீவனை உண்டு நம்ம ரட்சிப்பை உண்டு பண்ணுகிற வல்லமை உள்ள வார்த்தைகள் அவருடைய வசனங்கள் அவைகளை ஏற்றுக் கொள்ளும்படி எஸ் லாட் முன்பாக எங்களை தாழ்த்துகிறோம் தேவனோ அவரை மறித்தோரில் இருந்து எழுப்பினார் நீர் என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உன்னை ஜெனிப்பித்தேன் அப்படியே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உயிர் தழுதலின் வல்லமை நமக்கும் அது அவகாசமா இன்று இரவும் காணப்படுகிறது அலையா அதை அபியாசப்படுத்தி கொள்ளும் அடிக்கு இந்த வேளையில கர்த்தரை நம்ம துதிக்க துதிக்க தொடங்குவோம் அலையா பிரைஸ் Lift up the name of Jesus. Hallelujah. Yes, we may to the Kram, Stotare Kram, Apa. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. We are in the midst of the world. 
நம்ம அப்படியே ஃப்ரீயா மூவ் பண்ணி ஆலே லூயா பிரைஸ் த லார்டு தேங்க் யூ லார்டு நம்ம சில சமயத்துல அப்படியே அசராம உட்கார்ந்து இருக்கும் அப்படி வசனத்தை கவனித்தது நல்லது தான் ஆனால் இப்ப இந்த சமயத்துல ஜபிக்கிற போது அசைந்து நம்ம எழும்பி ஓ ரீபா பாபா ஷபா ரீபா கரபாலா தேங்க் யூ லார்டு எழும்பி தாவிதின் சந்ததியில இயேசுவை க தேவன் எழும்ப பண்ணினாரு நம்ம இருக்கிற பகுதிகளில நம்ம எழும்பி ஆலே லூயா க்ளோரி டு காட் ஆலே லூயா தேங்க் யூ ஜீசஸ் அவருடைய உயிர்த்தெழுதல நம்ம விசுவாசிக்கிறோம் இயேசுவை அவர் மரணத்தை இயேசு ருசி பார்த்தார் ஆனால் அழிவை காண விடல அலே லூயா பிரீஸ்தலோ தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை அழிவை காண விடவில்லை அலே லூயா தேவ குமாரன் அழிவை காணவில்லை அவர் இன்றைக்கு ஜீவனுள்ளவராய் நமக்கு ஜீவனை பரிபூரணமாக செய்யும்படிக்கு அவர் நம்ம மத்தியில உயிரோடு இருக்கிறவராய் இருக்கிறார் நம்ம சூழ்நிலைகள் சில சிலதெல்லாம் மரணத்திற்கு போயிட்டு வந்துடும் அலே லூயா நம்ம சில சில காரியங்கள் சில துக்கங்கள் சில டிப்ரெஷன் சில யோசனைகள் சில சூழ்நிலைகள் எல்லாம் எங்க வரைக்கும் போயிட்டு வரும் மரணத்துக்கே போயிட்டு வரும் தவிர சரீர பலவீனங்கள் அசௌ ஆரோக்கியம் இல்லாத நிலைமை இப்படி எல்லாம் கூட இருக்கும் அதெல்லாம் கூட எது வேணாலும் நம்ம மரணத்துக்கே கொண்டு போய் கொண்டு வரும் கொண்டு போகும் ஆனால் கத்தர் தேவனோ அவரை எழும்ப பண்ணினார் அலெலூயா Thank you, Jesus. Praise the Lord. Every time we go, we are going to be able to get rid of it. We are going to be able to get rid of it. Thank you, Lord. Hallelujah. Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. And we are going to be able to get rid of it. நீர் உலாவுகிற தேவன் இந்த வேலையில நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நீர் எங்கள் மத்தியில எங்கள் நடுவில் மரணத்திற்கு ஏதுவான அல்லது அதற்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற சில காரியங்களை இந்த வேலையில ஆவியானவர் நீர் பார்க்கிறீர் ஆண்டவர் உயிர்ப்பிக்கிறவனுடைய வல்லமை கடந்து வரட்டும் Thank you, Lord. Glory to God. Praise the Lord. In the valley, thank you, Lord. Amen, Jesus. Glory. Thank you, Lord. Hallelujah. Mahimai, Mahimai, Mahimai. Irrangunga. Devane, Mudi, Vallamai, Irrangattu. Yesu, in Amatthul, in the valley. Thank you, Lord. Oh, Rishabababa, Rikharabala. Yengilai, Aldivai, Kaana, Panna, Vendu, Mendru. நடப்பிக்கிறதான வல்லமைகளை இந்த வேலையில அப்புறப்படுத்துகிறாக இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாக ஏழு ஜாதிகளை அழித்த தேவன் காணாம் தேசத்துல ஏழு ஜாதிகளை அழித்த தேவன் இந்த வேலையில ஏசுவின் நாமத்துல ஹலே லூயா Glory to God. தேசத்தை சுதந்திரமாக பங்கிட்டு கொடுத்தீர் அதுபோல உடைய நன்மைகளை சுதந்திரமாக பங்கிட்டு கொடுக்கும்படிக்கு உயிர் தொழுதலினாலே உண்டான நன்மைகளை சுதந்திரமாக எங்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுக்கும்படிக்கு எங்களுக்கு விரோதமாய் ஹாலே லூஹியா எங்களுடைய சில காரியங்களை அழிக்க வேண்டும் என்று நின்று கொண்டிருக்கிற ஹாலே லூயா அந்த ஜாதிகளை அந்த வல்லமைகளை அந்த பிசாசுகளை கர்த்தருந்த வேலையில அழித்து போடுவீராக காணான் தேசத்தில் ஏழு ஜாதிகளை அழித்த கர்த்தர் ஹாலே லூயா நீர் என்னுடைய குமாரன் நான் இன்று உன்னை ஜெனிப்பித்தேன் என்று கத்த சொல்லுகிறீர் அல்லே லூயா உம்முடைய பரிசுத்தர் அழிவை காண வெட்டீர் என்று வேறு ஒரு சங்கீதத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுபோல கத்தர் இந்த வேலையில தேங்க் யூ லாட் எங்களுக்குள்ளே வல்லமையாய் கிரீரிடப்பிப்பீராக தேங்க் யூ ஜீசஸ் தேவனால் எழுப்பப்பட்டவரோ அழிவை காணவில்லை அவர் விசுவாசிக்கிற நாம் ஒவ்வொருவரும் அப்படிதான் நம்ம அழிவை காண்பதில்லை அல்லே லூயா 
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Ghost. Amen, Jesus. Arrive, Kana Vuttir. Arrive, Devanal, Yerupa Patavaro. Arrive, Kana Villa and Gradana Vasaratim Bade. Nanat Kalila, Pa. Arrive, Kana Vidamal. Katar, Engle, Weirpi Kuri Rumakistotra. Engel Kar, Engle, Lamadatra, Vaitan, Lopudakaro. Yes, when we turn in Valla, my Engelukule Kadan the Varetta. Engel Surah Velukule Kadan the Varetta. Thank you, Lord. We Pippi Raharaja. Thank you, Holy Spirit. Amen, Jesus. Glory to God. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Amen. Epudi Samuel Yetavada. அவன் எப்படி தாவிதை அவன் கண்டு கொண்டானோ எட்டாவது பிள்ளையா ஏழு பேர் கடந்து போன பிறகு இன்னொருவன் உண்டோ என்று விசாரித்து அறிந்து கொண்டான் அதுபோல ஹலெலுயா கர்த்தர் உயிரோடு இருந்தப்ப அநேக அற்புதங்களை அவர் செய்தாரு ஆனால் கடைசியில சீஷர்கள் தேவனுடைய உள்ளத்தில் இருந்து இன்னொரு காரியத்தை உணர்ந்து கொண்டார்கள் என்ன இந்த இயேசு மறித்து போகவில்லை அவரை தேவன் அழிவை காண விடவில்லை ஆனால் தேவன் அவரை எழுப்பினார் அலெலுயா உயிரோடு எழும்ப வேண்டும் ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனும் உயிர் தொழுதலுமாய் இருக்கிறார் என்கிறதான அந்த வெளிப்பாடும் அறிவும் சீஷர்களுக்குள்ளே கடந்து வர வேண்டும் என்பதற்காக அது கடைசியாக ஆண்டவர் உயிரோடு எழும்பி வந்து அவர்களுக்கு தரிசனமானார் அதுபோல இந்த நாட்களில் இயேசு ஜீவன் உள்ளவர் என்பதை நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் அவர் உயிர் தொழுதலுமாய் இருக்கிறார் அலெலுயா எந்த காரியத்தையும் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்து இந்த நாட்களில நமக்கு ஜீவனை அவர் உண்டு பண்ணும்படி ஜனிப்பிக்கும்படி அவரிடத்துல வல்லமை உண்டு அலெலுயா தேங்க்யூ லார்டு எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இந்த வசனங்களுக்கு முன்பாக தங்களை தாழ்த்தி சாந்தமாய் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி இறுதிய பக்குவத்தை எங்களுக்கு கொடுத்து இந்த நாளிலும் ஆசிர்வதித்திருக்கிறீர் தொடர்ந்து வருகிற நாட்களிலும் நம்முடைய வார்த்தைகளின் அற்புத வல்லமையை நாங்கள் அனுபவிக்கும்படி எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திற்கு துதிகன மகிமை எல்லாவற்றையும் செலுத்துகிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் கிறிஸ்தலால்